去哪儿瞧？注意收听，半夜来电必有重大敌情。有记录吗？今天上午八时，他们会对我们再次进行总攻。就是这个情况，两班长，我都说完了。必须得马上返回，向师部报告这个重大情况。科长，那侦察三幺四高地的任务怎么办？要么我带几个人留下，仗打起来，情况会有变化，都会。打完这一仗再说。科长，还等我开辟了内驱动档吗？不，走最新的路。你这个排雷能手，还要再忙活一下呢。没问题。毕立真，大牛，去把猎手和金龙尔接过来。是。其他人整理装备，立即出发。别心疼你那只手榴弹啊，狠狠的砸！一打响，我们其他的人就从二号阵地穿过去。你们打完之后，也从二号阵地返回。我们过去之后呢，会让咱们一团的部队接应你们。是，保证完成任务。哎，你的任务还包括把他们两个给我囫囵个儿喘着气儿带回来。放心，科长，我们的敌后千军万马都杀过来回，他俩是少一根汗毛。你嘱咐我，去吧，猎手哥们，小心啊！快上，缓冲。山到三幺四高地，这两处的报告师长，三幺四高地前方来电，敌人三号阵地上打起来了，他们询问是否是梁科长他们要提前返回，请示要不要接应。梁晨他们不是预定明天晚上返回吗？让一团去接。是。请讲，我是作战科刘长顺。好，好，好，好。我知道了，马上报告师长。师长，梁晨从二号阵地安全回来了，说是有重要情况要汇报，正骑马赶来。骑马？啊，是从一团要的一匹驼炮的马。这么紧急，看来事儿不小。呀
不是说骑马吗？市长，那不是给人骑的马，是驮炮的。小张，到，让我的车去接一下。是。报告。侦查科科长梁晨报道。什么情况？别急，慢慢说。我们监听到了黑豹师师长和黑豹三团的通话。美国佬呢，集结了一个坦克营，准备支援乌云山方向的美军。在今天上午八时。他们会再次向我军发起进攻。黑豹师师部命令三幺四高地的敌人配合乌云山方向的进攻，同时对我军发起佯攻。报告完毕。三幺四高地的佯攻，基本不用担心。我担心的是乌云山的三团。敌军增援了坦克营。可是我们师，包括军里的反坦克武器，都消耗的差不多了。三团很难挡住敌人的进攻。乌云山必须守住。如果美军的机械化部队从乌云山方向的公路突进来，那三幺四高地方向的李伟军就会从佯攻变为进攻，那样我军的防线就会全面崩溃，二线防御也很难形成，甚至。我这个设在前新矿洞内的指挥所，也不得不撤退了。反攻，打三幺四高地，就更谈不上了。我马上给三团调集预备队，搜集反坦克武器送过去。来不及了，师长，我去就在这里，师长，你的意思是，美军有飞机、坦克，我有中国兵法，山川地利也是作战要素。你们来看，杨晨，到，你过来，这个任务就交给你。这个地点之前我带你看过，还记得吗？记得。好，我的计划是这样的。对不起，天都快亮了，你又是你一夜没睡啊？放心吧，师长，你忘了，我曾经有过三天三夜连续不间断执行任务的记录，我路上可以眯会儿啊。哎，梁晨，高主任，啊，我问你，你是不是要去无云山前线？是，高主任。正好，我们师啊，文工队的一些队员也在那个方向。你见到他们以后，让他们马上后撤。是。班长，兄弟干嘛了？没事。班长，你咋还看驾驶员开车呢？平时捞不着车开，不是看看也能学技术啊。曹班长，你觉得有把握吗？科长，你看，啊，从地图的等刀线上来看，那边的山势是没有问题的，就是担心没有合适的放置点，还有那边的岩石情况，咱不了解。你别这么含糊啊。师长可是把宝都压在咱们身上了，老张，把车开快点。三团那边压力很大，敌人马上就要开始进攻了，我们早一点到，三团的战友就能少牺牲一些。放心吧，梁科长，要不是这路被炸了坑的话吧，我能绕车飞去了。Commander Wise for a location update. Let me see.
We're 15 kilometers deep in the enemy's rear. Let's go.什么情况那么多炸药怎么办首长你把我抓到干啥子你怎么回事你怎么说话呢这是施侦察科梁科长我跟你说我们警卫连也不虚过来科长你留个人吧不用你过来叫什么你们班长叫什么人民军队这一料还准备违反纪律我们可以坐车了啊
。我也是为大家好，这美军马上要打过来了。你们是三团的吧？对，团长让我们带着伤员先撤。王队长，哎，梁团长，执行任务。对，还要传达政治部高主任给你们的指示。你说。来来，把担架给我。啊，不用，我可以。你给我吧，你看你累成什么样了？别把伤员给摔着了。不可能。你鞋带开了。来，哎，什么指示啊？快说。啊，高主任，让你们尽快撤离前线，回师部。我们来的时候呢，有两辆车，现在用不上了，你们可以坐车回去。行。还有一件事啊。你们是有一个警卫班随行警卫是吧？是，前线演出，高主任给派的，说是听我指挥。我们呢，有一个重要的任务要执行，想借用一下你们的警卫班。扛炸药的人不够了吧？我看见你们人过去了，真厉害啊！一猜就对。我要不是受过伤，再加上会拉几下二胡，我现在也在战斗部队干呢。你们那点活儿，我一看明白。警卫班，放心吧，我安排。谢了，钟班长。走，王队长。一会儿你们班到了公路上，听梁安科长指挥，跟他执行任务去。是。哎，王队长，哎，车已经给你们清空了，你们公共队赶紧上车吧。另外，请你帮忙，把所有的重伤员带回去。行，放心吧。大家伙，队长，我觉得车应该让给伤员，无论轻重。这么多人呢、啊，咱们龙工队可能就没地方了。我们可以走回去啊，人那么多，挤着他们，万一加重他们伤情怎么办？这是高主任的命令。没事，我们伤的不重。要不是首长强令，我们还在前线战斗呢。谢谢文工队的同志一路上的照顾。别客气，我们快上车。行了，别装了，所有伤员都上车。同志，你踩到我东西了。不好意思啊。没关系。慢点，慢点，慢点，慢点，王队长，哎，我们先走了。警卫班都有，向左转，八步走。卫生员得跟着伤员吧？对，我们不能离开伤员。男队员跟我留下，女队员集体上车。得嘞，我不上车啊，我自己先走了。哎，文杰，文杰，文杰，等等我们，我们跟你一起走。步行前进，你们警卫连要加强体力训练啊。我们平时警卫任务重，站岗放哨。随行警卫，还有不少首长和机关的勤务要素，这训练时间的确少了点。哎，你们班那齐路，在国民党那一辆是干什么的？找了两个长，他在国民党的时候做过侦察兵，有两把刷子，方向感特别好，还识图记录。说我们夜间行军的时候从来没迷过路，这大家都叫他路路通。科长，这大家都在往后撤，那我们这往前走是干啥子？多安队友，八步前进，跟上！加油啊！哎呀，我走，走那么快啊！你说你急什么呀？你肺部受过伤，你不能跑那么快，不能剧烈运动，你知道吗？我我能不着急吗？啊
。哎呦，没带武器，个个都是市里的宝啊！这要出点什么事儿，市长，你你缓缓，你缓一缓。市长还不给我活剥了我。你喝点水。哎，不敢喝。哎，市州长哪有说的那么吓人？啊？你们是没在战斗单位待过？你跟营团长完不成任务，那市长也能弄的，跟球似的。不骂人，都吓都吓人。你还是先歇会儿吧。有敌机，快，快去处理！快快快，快去处理！这机就是我们的武器，就像战士手里的枪一样扛不动，就给我扛。又开始巴结战斗组长，你少惹点麻烦，比啥都强。谁巴结你啊？我那是心疼你。你想想，在老家的时候，是不是重活的我干，那轻活交给你？什么组长啊？我看你是组长吧？我这个组长就管你这头猪。那我不是组长是啥？行了，加速前进，加速前进。怎么样？都没事吧？没受伤吧？队长，啊，没事。我受伤了。我看，过来，过来，过来，有点疼。动一动，伸伸。队长，一会儿帮啊！我水泵机也坏了。哎呀，回去修吧。队长，队长。啊，我没事，我活跃一下气氛。你没，你没。刚才啊，文杰同志表现的很英勇，及时的抢回了乐器，值得表扬。队长啊。但是呢，我提醒大家，文杰。刚刚是在树林的边缘抢活的乐器，如果再有类似情况发生，当敌机凌空，凌空什么意思啊？飞在天上。对，脑袋上的，无论什么掉在公路上或者是空旷的地方，都不可以去抢。一跑出来，暴露了。引回敌机，敌机会专门针对于可能隐蔽的地方进行轰炸，到时候想跑就跑不了了。这是铁的纪律，都记住了吗？记住了。行，走吧。今天的敌机多了像苍蝇。是，院长，走，走，绝地一臂。
Kyoto Mountain is right ahead. See? Chiara 找炸药放置点是
么了？这不是普通的玄武岩，天阳层含量太高了。什么是天阳层？什么意思？说白了吧，这就是块铁板，钢钎根本打不进去。如果使用常规的爆破方式，我们带的炸药不够用。啊，科长，那怎么办？我们会是不是再去炸药呢？来不及了。马上组织撤离，局长放心，我已经勘察好了，我们团会翻身撤离，肯定能甩掉敌人机械化部队的追击。请通知炸弹的部队，不用等我们通过。集三一三连，三连长吗？我是林海，你们连负责掩护全团撤离。我会把弹药集中起来交给你们。记住，没有我的命令。就算剩下一个人也不能撤！王刚，你放心啦，战神在，精彩。打钢钎的话需要很长时间，可没有时间了，部队已经后撤了。我再想想别的办法吧，看能不能找到一个现成的爆破点。放！哎，我帮你。这风怎么有股腥味啊？这附近应该有裂缝，我去那边看看。哎，危险！
回去。一起去。原地休息。我想去方便一下，有人一起吗？我我也去，我也去。那我也去。那你小心点啊，别走太远。行了行了，就这儿吧，走了够远了，啊！等等，快快快走，快快快走，快走！